हेलो गाइस अब यू और आज इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन्स चलिए आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन किसे कहते हैं देखिए ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन टू कार्बन क्या हो डबल बॉन्ड हो इज इट उनको हम लोग एल्किन कहते हैं दो वेलेंसी आप किसी से भी पूरी कर सकते हैं और इस पर हमको हेलोजन का एडिशन कराना है सपोज मैंने यहाँ पर ब्रोमीन एज अ हेलोजन ले लिया और ये जो एडिशन होगा बेसिकली वो किसके प्रेजेंस में होगा यहाँ पर ये CCL4 की प्रेजेंस में होगा जो एज अ सोलवेंट काम करेगा कार्बन डेट्रा क्लोराइड ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अब जरा ध्यान से देखिए है तो बहुत ही आसान आपको करना क्या है यहाँ पर इस पाइप बोन को ब्रेक करना है जिससे इस कार्बन का और इस कार्बन का वेलेंसी फ्री होगा दोनों को एक एक ग्रोमीन दे देना और विसिनल डाइहेलाइट यहाँ पर बन जाएगा पर यहाँ पर देखिए जरा होगा क्या एडिशन आप करेंगे कैसे देखिए कार्बन का आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया एक ठीक है और एज इट इज लिख दिया पर एक ब्रोमीन मैं लगा रहा हूं इस तरफ और दूसरा ब्रोमीन मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगा रहा हूं जरा ध्यान से यहां देखिए देखिए यहां पर यह चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैंने यहां पर जो एडिशन किया है ब्रोमीन का वो एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पे किया है जरा ध्यान से इसको देखिए एक बार मैं ब्रोमीन लगाया है नीचे और दूसरे कार्बन पे जो ब्रोमीन मैंने अटैच किया है वो ऊपर किया है इसका मतलब जो एल्किन में जब भी आप हेलोजिनेशन करते हैं या हेलोजन का एडिशन करते हैं तो आप एंटी एडिशन कर रहे होते हैं इस तरह के एडिशन को हम लोग एंटी एडिशन कहते हैं सिंपल एग्जाम्पल और देता हूं नाउ लुकेट इट देखिये अगर आपके पास साइक्लिक एल्किन होती नाउ लुकेट इट ये साइक्लिक एल्किन है ठीक है और आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर मैं हेलोजिनेशन करवा रहा हूँ यानी X2 लिखा है और साथ में लिखा है CCL4 ये CCL4 तो देखिए यहाँ पर जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा ये क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा बट यहाँ एंटी एडिशन होगा मतलब अगर आप एक बार नीचे जोड़ रहे हैं तो दूसरी बार आपको ऊपर जोड़ना है हेलोजन नाउ लुक एट कैसे देखिये या तो आपका प्रोडक्ट बन सकता है ऐसा कि आपने एक बार तो इसको ऊपर विच पोजिशन पे लगा दिया है किसको एक्स को और दूसरी बार आपको कहा लगाना है यहाँ पर डैश पोजीशन पे ये आपको ध्यान रखना है यानी कि वे जो डैश अपोजिट पोजीशंस पर जुड़ेंगे इसी को एंटी एडिशन बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है या ये भी हो सकता है कि आप एक बार ऊपर जब आप यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं तो वो डैश पोजिशन पे कर रहे हैं और नीचे वाले में वेज पोजिशन पे कर रहे हैं जरा ध्यान से इसको देखिए यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर क्या होगा इस बार वेज पोजिशन पर होगा तो इसको हम लोग एंटी एडिशन बोलते हैं ठीक है तो ऐसा भी होता होगा कि सेम पोजीशन पर जुड़ते होंगे लेकिन इस कंडीशन में नहीं होता देखिए जब आप इसी में ही अगर मैं यहां पर जरा ध्यान से देखिए सेम पोजीशन पर जोड़ देता तो उसको बेसिकली सेन एडिशन कहते हैं बट बेसिकली वो यहां नहीं होगा बट मैं आपको आइडिया दे देता हूं अगर आपने दोनों ही में डैश पोजिशन या वेज पोजिशन पर जोड़ दिया तो उस तरह के एडिशन को हम लोग सेन एडिशन कहते हैं ठीक है पर बेसिकली हेलोजिनेशन के केस में हमेशा एंटी एडिशन ही होगा ये आपको ध्यान रखना है अब ये क्यों होता है ऐसा ही क्यों होता है कि एंटी एडिशन हो रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ रहा है सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं जुड़ रहा ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर देता हूं मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल ये कि सिर्फ एंटी एडिशन ही एल्किस क्यों शो करती है इन द केस ऑफ हेलोजिनेशन तो जरा ध्यान से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग सपोज मैंने यहां पर एक एल्किन लिया सी डबल बॉन्ड सी एच टू ये मैंने एक एल्किन ले लिया सपोज ठीक है अब होगा क्या जरा ध्यान से देखिए हमें पता है कि ये जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से होगा क्या आपने यहाँ पर सपोज यहाँ पर किसका एडिशन करवा रहे हैं बी आर टू का एडिशन करवा रहे हैं ठीक है तो होगा क्या यहाँ पर ये जो ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये ब्रोमीन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब होगा यू कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पर डाइपोल इंड्यूज होंगे तो इस ब्रोमीन पर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस ब्रोमीन पर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव अब ये क्यों हुआ यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आ गया ठीक है इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ऐसा हुआ है गाइस ये आपको ध्यान रखना है इससे यहाँ पर डाइपोल इंड्यूज हुआ है इसको इंड्यूज डाइपोल भी कहते हैं ये कॉमन फिनोमिना है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई देगा बार बार तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का अदरवाइज यहाँ पर कोई डाइपोल नहीं होता है बट इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से सामने वाली स्पीसी पे पॉजिटिव जनरेट हुआ है इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो गया अब होगा क्या जरा ध्यान से उसको देखो होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर आप गौर से देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो चुका है तो इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो जाएंगे जैसे ही पाई
इसने ब्रोमीन ने क्या किया एक बॉन्ड बना लिया ठीक है अब देखिए इसमें नुकसान किसका हुआ देखिए इस कार्बन के तो ऑप्टेट पूरा है इस ब्रोमीन को भी कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया इसका भी ऑप्टेट पूरा है लेकिन क्या इस कार्बन का ऑप्टेट पूरा है नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन है ये क्यों हुआ क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसने यूज कर लिए इस कार्बन ने यूज कर लिए ठीक है तो यहां पर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया और इसका ऑप्टेट अभी कंप्लीट नहीं है होगा क्या इस केस में देखिए एक तो इंटरमीडिएट ये बन सकता है आपके सामने ऐसा हो सकता है पर एक और दूसरा इंटरमीडिएट भी बन सकता है होगा क्या यहाँ पर क्योंकि इस कार्बन का ऑप्टेट पूरा नहीं है और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है वो इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा ये अपने लोन पेयर तुरंत इस कार्बन को डोनेट करेगा जिससे इसका भी ऑप्टेट पूरा हो जाएगा और एक एक बेहतर इंटरमीडिएट सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी उसको जरा ध्यान से देखिए ये ब्रोमीन ने क्या किया है इसके साथ तो बॉन्ड बना ही रखा है इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और इस ब्रोमीन पर अब क्या आ गया पॉजिटिव अब ये बेहतर इंटरमीडिएट कंपाउंड है एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ क्योंकि इसके अंदर क्या है सबका ऑप्टेट पूरा है बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इस जो ये जो ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव साइन है सॉरी कंप्लीट पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि इसने डोनेट किया है ठीक है अब होगा क्या जरा चेक कीजिए देखिए यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए ये जो ब्रोमीन यहां से बाहर निकला था ठीक है इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेके अब क्या करेगा जरा चेक कीजिए अब हमको पता है कि यहां पर आपने एक ब्रोमीन लगा दिया जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये कि इस पर पॉजिटिव साइन है तो आप खुद ही सोचिए ये क्या करेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा दोनों कार्बन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इन कार्बन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो चुका है ठीक है अब होगा क्या यहां पर बी आर माइनस आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा अब इनमें से किसी भी एक कार्बन पर वो अटैक करेगा सपोज इसने इस कार्बन पर अटैक करा जैसे इसने इस कार्बन पर अटैक करा वैसे ही देखिए यहां होगा क्या ब्रोमीन पे है पॉजिटिव ये ब्रोमीन तुरंत क्या करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साइड में हो जाएगा और अपने पॉजिटिव साइन को क्या करेगा बैनिश कर लेगा ठीक है तो जरा ध्यान से देखिए क्या बना अगर ऐसा हुआ अब आप खुद सोचिए ऐसा हो तो रहा है कि है ये यहां से अटैक कर रहा है ठीक है और यहां से क्या हो रहा है ब्रोमीन अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके साइड में हो गया और अपने पॉजिटिव साइन को उसने वैनिश कर लिया बट आप ये सोचिए कि ब्रोमीन तो अपोजिट साइड से ही अटैक कर रहा है क्या ये ब्रोमीन यहां से अटैक कर सकता है क्या बी आर माइनस ब्रोमाइड आयन क्या यहां से अटैक कर सकता है क्या ये पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर जरा ध्यान से देखिए यहां पर ये जो ब्रोमीन है उसका बड़ा सा एटम और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि खुद भी एक ब्रोमाइड आयन है उसको क्या करेगा अपोज करेगा तो इसका जो अटैक है वो इस डायरेक्शन से पॉसिबल नहीं है इसीलिए वो ऊपर से यानी कि एंटी पोजिशन से अटैक कर रहा है दिस इज सो मच इंपोर्टेंट यहां पर एंटी पोजीशन से अटैक कर रहा है वो बस यही चीज सबसे खास है इसमें तो अब जरा ध्यान से देखिए बना क्या ये सी एच टू ठीक है और क्योंकि ये ये बॉन्ड टूट गया है तो इसको क्या मिल गया ब्रोमीन जो कि नीचे की तरफ है अब यहां पर भी क्या है सी एच टू ठीक है और ऊपर से एक ब्रोमीन आया जिसने यहां पर आके बॉन्ड बना लिया और आप खुद ही देखिए कि एडिशन कैसा हुआ है एंटी एडिशन क्या यहाँ पर सिन एडिशन हुआ है नहीं हुआ तो एंटी एडिशन यहाँ पर हुआ है ठीक है लेकिन सीन एडिशन यहां पर नहीं हुआ है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह से यहां पर एंटी एडिशन ही होता है सीन एडिशन नहीं होता गाइस इस पर सवाल काफी अच्छे आते हैं मैं इसके वीडियो लेक्चर टू में आपको इसके ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा टिल देन आप इस वीडियो को दोबारा देखिए कि एंटी एडिशन का सेंस क्या है और हमेशा हेलोजिनेशन में एल्किन में एंटी एडिशन ही होगा इस चीज को आप ध्यान से देखिए और इसको मगब कीजिए कैसे होता है मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया ठीक है आने वाली वीडियो नंबर दो में मैं आपको यहां पर मेन्स और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिल देन Thank you so much guys thank you thanks a lot